com sabor, com composição. E isso é apenas o início de um trabalho na área científica e que vai levar muito tempo para se concretizar. É, de qualquer forma, ainda nós vamos ter que consumir muito, durante muito tempo ainda, as carnes produzidas em condições é, é, zootécnicas de qualidade ao nível de campo. Professor, esse hambúrguer foi em Londres, né? Laboratório em Londres? Que, sim, sim. Onde foi produzido esse hambúrguer de, de laboratório. Ele tem... a cara dele não é muito boa. Ele, ele tem gosto de carne? Ele... Ele poderia é, ser consumido nesse momento? É, a, 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 a pesquisa em si, ela consegue colocar sabores, né? É, se define... É, cada substância, ela tem uma, 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 uma maneira de ser perceptível nas, nas nossas é, papilas, né? Que nós temos na, na boca, na língua. Então, é possível, ao nível do laboratório, produzir essas substâncias. E é possível colocar nesses hambúrgueres. Agora, é, existe uma distância muito grande entre... A, o, a, o crescimento do animal em termos de tecido e o tecido produzido no laboratório, que ele vai estar desbalanceado em termos de quantidade de ácidos graxos, de gorduras que se tem dentro da, 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 dessa composição e que não vai ser igual ao, ao, ao produzido natural. Quer dizer, é, isso é possível no futuro, mas é, nunca será igual. É como se, de, como se for, fosse fazer um leite, um leite de vaca, totalmente artificial. Não se consegue, porque tem propriedades fisiológicas que só a vaca consegue transmitir para o leite. Professor, e qual é o sentido de fazer um hambúrguer artificial, uh, ok, com todos os gostos ali que a gente gosta, mas qual é o sentido disso? No sentido é ter um maior controle de toda a produção de um alimento para o consumo humano. É, normalmente as carnes, elas, são, elas têm alto valor biológico. O que, que é isso? São, elas contêm alto, altos conteúdos de aminoácidos essenciais, que são aminoácidos construtores dos nossos tecidos. Então, é possível fazer isso a nível do laboratório. Agora, não, vai, não, não será completa como a carne que tenha é, as carnes dos animais. As carnes têm vitaminas, têm minerais, têm aminoácidos, têm ácidos graxos da série ômega 3, ácidos graxos benéficos é, para o consumidor. Então, vai ser muito difícil colocar todo esse material, toda essa, essa, esse, essa, essa composição nutricional num hambúrguer artificial. Vai ser muito difícil, isso não vai acontecer. O senhor está falando aí dos benefícios da carne natural, né? E eu estou lembrando das gorduras também. Aí né? não podemos chamar de benefícios, são sim. atentados à vida humana pelo que se noticia por aí. Sim, sim. Eu queria saber qual é a verdade sobre a carne vermelha. A ideia geral é que as carnes elas se complementam. Por exemplo, a carne suína ela é rica em potássio. Mas para que, que é bom potássio? É para manutenção da pressão das pessoas hipertensas. A carne suína há 10 anos era considerada quase um, uma Sim. carne criminosa. Hoje então, já está... A carne suína é uma carne de alta digestibilidade, de alto valor biológico, de baixíssimos teores. Inclusive os teores de colesterol são iguais nas carnes, não mudam. Fala assim, a carne suína tem mais ou menos? Não, é igualzinha do frango, é igual do boi. Mas é igualzinha a do coelho do... dizem que tem menos. A do coelho é porque ele tem um metabolismo hepático um pouco diferente dos outros animais. Então ele produz menos colesterol do que todos. Aliás, a história que está em volta do colesterol, ela começou com o coelho. Experimentos é, é, injetando é, colesterol no sangue dos coelhos e aí, mantinha níveis altos. É porque ele não consegue abaixar os níveis. O único animal. Mas na verdade isso é tudo para todos os outros animais, a não ser o coelho, não tem nada a ver. O colesterol é produzido no fígado dos animais e a quantidade que é produzida é por causa da demanda orgânica. Agora, as gorduras, as gorduras de uma maneira geral, elas são extremamente importantes para nós. Vamos, vamos aos fatos. Se você consumir alimentos sem gordura o tempo todo, você não vai ter absorção, por exemplo, de vitaminas lipossolúveis. Vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Vitamina A, que dá resistência às doenças e que faz a nossa formação óssea. Vitamina D, que ajuda a absorver o cálcio lá no intestino para ter ossos fortes. Vitamina E é que mantém a nossa integridade das membranas. Está, está nas gorduras. Isso, as gorduras ajudam a absorver. Então nós precisamos consumir uma quantidade. Falando de gorduras animais. As gorduras animais, Sim, elas ajudam. Qual é o limite do? E elas gorduras. conseguem, elas conseguem trazer consigo esses esses, esses elementos. Então ela, a, a gordura animal, ela, ela é ela é benéfica para a saúde. Agora em excesso, você fala assim, ah, em excesso, se você tomar água em excesso, você morre afogado. 
água, <risos> entendeu? Então, não tem esse negócio de falar excesso, todo excesso faz mal. Então, excesso de qualquer coisa faz mal, né? Excesso de trabalho, é, excesso de, 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 qualquer, de qualquer coisa, é, de açúcar, tudo faz mal. Professor, excesso. no boi e no frango, por exemplo, e no coelho, todas as partes são saudavelmente comestíveis pelo homem? É, veja bem, a, os animais, eles, são, eles têm uma configuração anatômica e que faz distribuições de carnes mais duras e carnes mais tenras. Então, você pega um chão de dentro, que é o colchão mole do bovino, comparado com o chão de fora, que é o colchão duro. Então, qual que é a diferença entre eles? A diferença é a textura, é a textura. Isso a gente mede no laboratório, nós chamamos de cisalhamento. É a quantidade que você consegue enfiar uma faca lá, a pressão que você vai dar para enfiar a faca naquela e os carne. os miúdos? Estou falando dos miúdos. Agora, os miúdos em Sim, si... Mas tem diferença? Entre tem essa... diferenças, tem muita diferença em composição. Por exemplo, mas essa carne aí, o colchão mole, o colchão duro, eles qual têm... que é a diferença? E a qual dif... que é pior? A diferença que eles têm é apenas de tipos de fibras. Uma fibra é para... É, para dar mais resistência para o animal. A outra fibra, não. Por exemplo, o lombo é sempre mole. Por quê? Ah, não faz força, não tem exercício, não, é, não ajuda a, ao lado esquelético do animal andar, a caminhar. Então, é igual você ver um marombeiro aí, todo marombado, ele é tanto fazer exercício, né? Marombando. Agora, se não faz exercício, fica flácida. O tecido fica flácido. Então, os animais também têm, é, têm é, tecidos mais duros e tecidos mais moles. A composição deles em aminoácidos, em vitaminas, é mais ou menos semelhante. A única coisa que muda é a textura da fibra. São fibra mais longa, outra fibra mais curta. Uma tem mais calpaína, que é uma substância que dá a, a maciez da carne. Né? que ela tem até um elemento, que é o cálcio dentro, e que ela fica, fica mais macia ou não. E os Mas, miúdos, professor? Agora, os miúdos, é, os miúdos em si, tem miúdos que tem muita quantidade de gordura nele, né? que acumula muita gordura. Coração de frango é um veneno, né? O coração é o que de diz. frango ele tem uma, uma, uma gordura periférica também, é que ela tem, ela tem bastante gordura. Então, você tem que tomar cuidado em consumir em excesso. Agora, em quantidades é, normais, é, nós podemos consumir de toda a energia que a gente precisa, os 30% de gordura. Nós podemos consumir sem problema, diariamente. Agora, professor, o senhor começou falando uh, que cada carne tem ali uh, uh, o seu ingrediente mais importante, né? Sim, sim. Uh, embutido. Uh, o senhor falou potássio na carne de porco, B12, vitamina B12 na carne, né? Vermelha. Vermelha. Oi. Uh, e no peixe e no frango? E, e por que a gente deve, é por isso que a gente deve variar? Cada um tem um componente mais importante? É por isso que o nosso cardápio tem que ser recheado de todas elas ao longo da semana? Sim, essa é que a ideia é uma ideia moderna. Você tem que pegar, assambarcar tudo o que você precisa. Uma carne só não fornece. Então você tem que comer um dia uma, outro dia outra. E você vai com isso pegando as suas deficiências e completando. Então você faz uma nutrição melhor. Então, é moderno hoje você mudar é, é, a, a, o tipo de alimento todo dia. É, é, você consegue é, mais nutrientes e a nutrição sua fica mais completa. A carne não interage de maneira não saudável com algum alimento? É, a interação que a carne poderia ter é... Em alimentos em si, eu não tenho conhecimento, não tenho na, 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 científico a respeito de interação da carne com outros alimentos no processo digestivo e de absorção. É, nós temos carnes que têm um tempo maior de digestão, outro, outras carnes que têm tempos menores de digestão. Por exemplo, carne de peixe, é, ela é digerida rapidamente, a carne suína mais rapidamente, a carne bovina é um pouco mais devagar devido ao tipo de fibra, mas a interação que não existe essa interação é, é, com... Eu não, eu não conheço uma interação. Mas, professor, mas com, com relação aos diversos tipos de carne, por exemplo, você falou peixe. O peixe é mais saudável do que a carne vermelha. Quanto a isso, não há dúvida, ou há alguma dúvida? Eu não, eu não, eu não diria que existem diferenças, porque a carne vermelha ela tem os mesmos aminoácidos essenciais do que tem a carne de peixe. Mas e o colesterol? O colesterol, todo o tecido tem colesterol. O colesterol está na membrana da célula, não está na gordura. Está no, na, na membrana de todas as células. Como é que os vegetarianos sobrevivem tão bem? Pelo menos aparentemente. Os vegetarianos estritos não vivem. São pessoas é, que é, têm uma deficiência muito grande. Nós precisamos receber vitamina B12. É, o, o, a nossa hemoglobina dura 120 horas, 120 dias. 
Depois de 120 dias, ela se desgasta e ela se quebra. O ferro vai no, na medula novamente para formar uma outra hemoglobina e aqueles anéis da hemoglobina saem na bilis. Aquela bile verdina, ou, ou, a, a, na bilis. É, se a pessoa não, te, não receber a coenzima B12, que vem da vitamina B12, a pessoa vai entrando em anemia perniciosa ao longo do tempo. Agora, os, os, os que se dizem vegetarianos, eles tomam um complexo de vitaminas, consomem ovos, consomem leite. Agora, se for vegetariano estrito, então tem que comer um alface com a larvinha lá. Se ele comer aquela larvinha, está comendo um animalzinho que tem vitamina B12. Aquela larvinha tem. Então, Soja se... substitui a carne? A soja carne não. de soja, por exemplo. A soja. A carne de soja, ela, ela, ela tem uma composição de aminoácidos interessante, mas ela não complementa, ela não é igual a... a, a, a ela não tem todos os nutrientes que tem nas carnes de uma maneira geral. Ela é bem mais pobre. Professor, é muito no, no interior de São Paulo, com muita vergonha, a gente vai conversando com as pessoas e descobre que ainda existe o hábito de comer insetos. Por exemplo, uma formiga, aliás, muito gostosa, tá na chamada Tanajura, tá Insá. Em que saca com um arroz, hein, Mitra? Você já comeu? Já, ah, claro. Mas... Diz que é gostosa e mais de uma vez. Diz que é, mas é gostosa? Claro que é. Claro que é cítrica. É, um, é, comi, é uma é, coisa que eu recomendo. Tem, na Colômbia é comum. Você já e comeu, aí, professor? Na Colômbia, sim. É, é aquela bundinha, eles fritam ela. Que já é tem só a própria, parte traseira. A, 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 já tem a gordura frita, que já tira gosto de cerveja, de Mas pinguim, isso, é isso foi alimento em, na coisa. cidade de São Paulo? Isso é. foi alimento e... No, no interior, as crianças saem, tudo. as pessoas não gostam de confessar, porque de... isso é ruim? Inseto é ruim? Não, não é. é, é, é existe todo um conceito né, contrário, né, é um preconceito. Existe um preconceito contra um monte de coisas. E, e contra insetos, os insetos é, sendo bem esterilizados, eles têm composições interessantes de nutrientes. Eles podem ajudar no futuro. Talvez a humanidade vai ter que ir atrás dos insetos para conseguir sobreviver na Terra. Porque é, é, eles são, são importantes. Agora, professor, voltando a falar da carne, existe aí informações <coughs> bem divulgadas para, e algumas pesquisas, o senhor parece até que participou de uma, sim, sim. a respeito da carne vermelha e o câncer. Sim, Tem sim. uma relação direta aí. O câncer, na verdade, existe todo um conceito é, um pouco errado. Nós temos uma... uma, um, uma... Um jeito de se trabalhar com câncer totalmente fora dos padrões. É, a medicina em si, ela está preocupada no diagnóstico e no tratamento, mas não nas causas. Então, quais são as causas do incremento, por exemplo, de câncer de mama e de próstata? Eu, eu tenho um projeto grande nessa área, a gente vem trabalhando já há uns 10 anos sobre isso. Se eu mostrar para vocês é, 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 os resultados, é, é alarmante. E que são os tipos mais comuns de câncer, né? Sim. Mama e... e aí, mas quais as causas? Então, eu tive a oportunidade de integrar uma, uma equipe do, da, da Universidade de Helsinki, na Finlândia. A gente fez um trabalho super interessante que nós estamos começando a fazer no Brasil. É, o que está acontecendo com o Brasil? Então, você vê, ó, câncer de mama no Brasil, onde que tem? No sudeste, bastante, mas tem algumas regiões que tem muito pouco. Por exemplo, no sul do Pará, no estado do Pará, tem muito pouco. Recife, não tem nada. E onde não tem câncer de mama e de próstata? Na Bolívia. Por que que não tem? É porque justamente a Bolívia é o fornecedor do selênio que a gente usa nas nossas rações para atender as necessidades dos animais. Então, nós temos uma, uma, a nossa selenemia é muito baixa. E eu já andei fazendo um levantamento no estado de Minas Gerais, é preocupante. Nós temos esse ano 55 no, mil novos casos só de câncer de próstata. Assim, está é, 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 aumentando linear, assim, todo ano. Um em cada seis, se viver 90 anos, já tem. Então, esse é um problema sério. Ou então, até é, menos. A, nós temos um problema é, de alimentação. É, é, alimentação. As maiores incidências significa que as pessoas têm menos serênio circulante. Eu já fiz os levantamentos do Brasil. Então, você vai no sul, a, o, o serênio circulante é muito baixo. Então, a gente tem que manter o um nível de serenemia mais alto no sangue. Para isso... Nós temos que enriquecer os alimentos. É um projeto que eu tenho de enriquecer a carne de frango. Eu consigo colocar 50 microgramas de selênio e metionina no peito do frango, que você vai comer um bife, atender a sua necessidade. Eu consigo colocar no lombo do suíno também, mais ou menos 35. Sim, mas isso é um plano, não, não, não existe não, nada? Não, não, isso é, isso é real, real. 
Isso é real. Quer dizer, no bicho vivo, o senhor está é, alimentando. É, eu da alimentação. Mas já tem isso, já tem isso. É, já, mas mercado. a indústria não capitaneou. Por quê? Porque a forma de selênio que tem que usar é um selênio muito caro, que custa muito mais caro do que se ele fosse na forma inorgânica. É uma forma orgânica de selênio que a gente tem que pôr. Sim. Agora, a carne branca, ela dura menos né, do que a carne vermelha. Ela, dura... ela precisa de mais conservantes. Ela dura menos porque ela se oxida mais fácil. Pois é, então esses ela conservantes não, não carregam ali um pouco o Aí os conservantes... Aí, uma, das, uma das causas do, 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 de, de, de câncer de mama e câncer de colo retal, por exemplo, é as nitrosaminas. O que, que é a nitrosamina? São as carnes se degradando junto com o nitrito que se coloca para conservar, para ficar com aquela cor bonita. E vermelha. como é que a gente sabe que a carne está se degradando? Compra um frango no supermercado e põe na geladeira. Nós temos é testes, né? a gente tem teste ah, rápido. Ah, tem a validade. A validade pode se levar a sério. A validade sim, a validade se ele estiver resfriado. Né? O Ministério da Agricultura tem uma preocupação muito grande nessa, nessa, nesse, nesse sentido. E tem multado frigoríficos que não mantém refrigeração e que não mantém a qualidade. E é muito importante é, é, ver a qualidade na hora que você vai comprar. Ele tem que estar armazenado de forma correta, a embalagem de forma correta, não pode estar aberta. E ela tem que estar na coloração correta também, porque a, a oxidação da carne muda a coloração dela. E no Brasil a, a fiscalização é competente? É, a, fisca, é de, a fiscalização é muito boa, ela é muito boa no Brasil. E, e, e as equipes, inclusive da Anvisa, né, eles têm um trabalho muito interessante, muito rígido em cima disso. Só que a, a, existe a necessidade de toda a população conhecer as coisas também. Né? A dona de casa separar um alimento que está estragado de um que não está estragado. Então, há necessidade também de, 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 de educação. Nós precisamos de educação alimentar. O Brasil precisa de educação alimentar. A gente está aqui conversando, eu fico imaginando o telespectador é, que já ouviu falar tudo que a gente ouviu falar é. também, né? de médicos, de pessoas muito bem informadas e tal, que trabalham com isso, lidam com isso, em relação à alimentação e doença. E aí a gente fica aqui pensando o que perguntar para esclarecer, né? porque o que a gente está aqui fazendo é justamente é, tentar esclarecer. É, eu queria voltar à questão do suíno, né? do porquinho. O porquinho lá atrás, a gente lembra do porco lá, chafurdado na lavagem e tal, ele era um porco sedentário e hoje o que mudou, o que nos faz crer é, que a gente possa vir a comer a carne do, do porco, é que ele é mais ativo, ele é um porco que come outras coisas, come uma ração mais saudável e ele está em atividade, ele fica lá soltinho, saltitando. O que, o que, que mudou? Por que, que agora eu posso comer porco e até outro dia eu não podia? É, né, no, no, na, na verdade, são mitos também. No passado, os animais eram muito gordos, eles tinham gordura. É, o, o suíno era usado para tirar a banha, a banha para fritar as coisas, para fazer o arroz, para fritar o ovo, para fritar a carne... Então, tirava a banha. Hoje, a gente tem os óleos vegetais que fazem esse papel. Então, esse papel de gordura perdeu o suíno. Então, através de genética, de melhoramento, investimento bastante na parte de genética dos animais, se tirou. Os animais são bastante magros hoje e, a, e tem um tecido muito... É, é, tem, a parte de rendimento de carne aumentou e... Também é, é, existe uma na legislação, não se pode alimentar animais com, com lavagem. Então, não, não, não existe essa possibilidade, porque é, a ração que a gente dá para os animais é uma ração que nós, humanos, podemos comer. Esse é o conceito. Ó, você vai dar uma ração para o animal, aquela que você pode consumir, ela não vai te fazer mal. Então, não é jogar resíduo para os animais. A história de usar os animais para consumir resíduos, isso não existe mais. Não existe mais e, e isso é proibido e, e não, não cabe mais nos tempos modernos então, essa história. Então, o, o porquinho, né, como, como a Renata perguntou, já está absolvido, podemos comer sem Sim, nenhum problema. Sim, ele é uma, é uma carne Aquele bicho guerra. que dava na carne de porco, o bicho ah, que vai para o cérebro, aquilo cis acabou. Cisercose. É. É. Essa cisercose, que né, é uma tênia né, que ela, ela, entra, ela é absorvida. Ela entrava na corrente sanguínea e, conforme ela localizava em qualquer ponto do cérebro, a pessoa ficava é, doida de um jeito, doida de outro, batia a cabeça, né? ficava totalmente é, fala, com a embreagem desregulada. Mas, de qualquer forma, é, isso não, não tem mais, já foi abolido. Não, a gente é, tem controles nas granjas, não é possível. E também, é, a carne suína ela tem que ser é, é, frita ou cozida. Ela não pode ser consumida, não é consumida como a gente come um carpaccio cru. Né? Então, a gente come a carne é, 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 cozida, que aí também é, reduz o, o, os, os riscos. Professor Mas na, na, as nossas criações são altamente tec tecnificadas, já foi abolida. Não existe mais cisterclose no Brasil, graças a Deus. o peixe cru, o peixe, o sashimi, 
uh, eventualmente pode transmitir algum bichinho e tal? Existem alguns nematóides que vivem na água e eles estão, eles estão nas carnes dos peixes. De uma maneira geral, se você cortar e olhar, você vai encontrar nematóides em todos os peixes. Mas faz mal isso? Não é? faz mal, já faz parte. Fala assim, é igual Mas bicho parece de goiaba. que se instala no estômago é igual e faz um goiaba, furinho faz lá no estômago e tal, e pode ser alvo Mas então de... a comida japonesa, o Boris está preocupado com a comida japonesa. É, não tem problema. Não, 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 não precisa é... ter um cuidado especial na hora de comer. Sim, um, sim. Por exemplo, o salmão, sushi. o salmão que a gente consome é o salmão que vem é, é do Chile, produzido em tanques redes, com tecnologia e hum. tal. Nem todos, Eles... né, professor? Alguns, alguns... Nem todos, né? É, é uma, uma maioria. O Chile está exportando para o Brasil 400 mil toneladas a ano de salmão agora. É, mas é, conversando com uma chefe de cozinha um dia, ela me disse que não tem mais salmão real, realmente do Chile e que existem os peixes é, de cativeiro que recebem corantes, conservantes, ficam ali laranjinhas, ou da cor do salmão mesmo, né? Sim, da cor sim, salmão. Sim. E a gente acaba comendo como se fosse o salmão rico em ômega 3 e tal, e não é bem assim, é, é isso? É, o, a, a, o ômega 3... Na verdade, o peixe não produz ômega 3. Então, essa história de ômega 3, existe toda uma, uma conversa errada, fiada sobre o ômega 3. O ômega 3 é produzido por algas de, de regiões frias. É, mas então, é, o em salmão... regiões frias, o, o peixe come essa alga. Sim, é, mas das... é só o salmão lá do rio Isley, por exemplo, lá em Vancouver. Tem o rio Isley, a gente pesca lá, você pega salmão. E aquele salmão, ele consome algas que tem é, ômega 3. O bacalhau da Noruega, por exemplo, é o peixe mais rico que tem de ômega 3. É o bacalhau da Noruega, porque os peixes são de fundo e comem, eles comem as algas que são ricas. E, só que tem pouca gordura, mas aquela pouca gordura que tem no bacalhau é riquíssima em, em ácido chamado EPA e DH. Professor, quer dizer que o ômega 3 não é o óleo de salmão, e não sai do óleo de salmão? Óleo do salmão do Canadá, das regiões frias. Todos os óleos de peixes de regiões frias, eles têm conteúdos porque comem grandes. A, a, a as tal, algas, as porque algas. o organismo, o animal, não Sim. consegue produzir. A única que consegue produzir um pouquinho de ômega 3 de cadeia longa, nós faz... ômega 3 são três ácidos. Um, um chama linole... linolênico, o outro chama, é, o nome é científico, chama icosa pentenóico, nós falamos EPA. E o outro chama docosa hexenóico, hexa é porque tem seis duplas ligações, é, é, chama DHA. Então, esses três ácidos, esse de cadeia mais curta, ele é rico no óleo de linhaça. O óleo de linhaça é rico em o ômega 3 de cadeia curta. Mas o óleo de linhaça, sabe onde nós usamos o óleo de linhaça? Para fazer... Eu já vendi óleo de linhaça na loja Não, do meu pai. Se o senhor, se o senhor vai aqui na, 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 em Congonhas, vai ver os tambores de óleo de linhaça, é o lubrificante de turbina é, de avião. É isso. É. Ele serve para fazer massa para sentar vidro também. Também, também. Então, e aí fala que, olha, então, é, essa é a história da linhaça também, eu não vou entrar no, 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 no é. médico, Professor, mas é um problema sério. Mas e... o ômega 3 é bom para quê? Para o produtor. O que, que o ômega 3 Além do é produtor. bom? O ômega 3, que que ele, nós temos as, os nossos petroleiros do sangue, que são as chamadas lipoproteínas que transportam. Nós temos LDL, HDL, tá? bom... VLDL, é, é, esses exames que todos vocês Sim, já viram. O, o HDL de vocês. é o colesterol bom, o é. LDL é o colesterol ruim. Sim, é. A, a, aí é, é, é igual você falar assim: o padre durante o dia ele reza a missa, à noite ele é assassino. Isso. Então o colesterol é sempre bom. O colesterol não existe colesterol ruim e bom. Na verdade, se tem mais LDL ou menos LDL, é porque é o seu hábito alimentar. Então, se você vive comendo muita gordura saturada, então você vai ter mais LDL. Hum. Porque ele transporta a gordura saturada. Certo. Tá? E ah, você consome mais gordura insaturada, vai, vai, precisa de um HDL. Mas nós temos meio por cento da população que não tem os receptores para tirar a gordura do sangue. Então, falando assim que o LDL e HDL, cada pessoa é diferente, é fisiologicamente diferente. Então, o meu nível, 220 miligramas, é super normal. O seu pode ser 160 normal. Né? 180. Então, quando a gente tem 180. aquela taxa né, no laboratório, aquele limite... É... Aquilo lá é, é, aquilo é, um, é uma, 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 uma média, assim, que não, não, não é uma média da população. Porque se você fizer o seu exame em julho, que os dias são curtos, e fizer dia 23 ou em dezembro, que os dias são longos... Quando você faz o dia longo, dá 30% a mais do que o dia curto. Quer dizer, não então, tem falta alimento, período afeta. Não existe alimento que produz o LDL, o mau colesterol? O mais importante é os ácidos graxos ômega 3 e que ajudam a formar 
a, 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 o HDL. essas lipoproteínas para transportar. Então, o ômega 3 aumenta o HDL. Aumenta o HDL, melhora o seu transporte de gordura no sangue. Mas ele não está no salmão que a gente come. Então, onde a gente Mas está come na encontra... alga que o salmão come. Mas só no Canadá. É só em região fria. O professor, é. assim, ah, o peixe de água quente não tem, porque a gente não tem as algas aqui. Professor, né? índios comem animais silvestres. Eles, esses animais os provêm... É, suficientemente das proteínas necessárias? Sim. E é por isso que eles, eles comem muito peixe. E o peixe é um, um alimento rico, é, vamos dizer assim, é o mais rico em termos de composição nutricional, o peixe. Ele é muito rico, em, principalmente em aminoácidos essenciais, vitaminas, minerais, o peixe é rico. É uma carne super saudável que deveria ser consumida mais no Brasil. Não se consome porque não tem peixe, né? Mas a, a, existe a necessidade de a gente consumir mais peixe. Bom, é, eles comem muito animais silvestres, eles comem é, muitos é, frutos é, da, da, da mata, raízes, então eles complementam bem a alimentação. E, e eles têm uma alimentação bem saudável, os índios, do ponto de vista de composição nutricional, melhor do que a nossa. Tá. E não o tem hormônio, câncer da professor? mama, nem... nem... Não tem, não tá. tem porque eles consomem é, frutas que são ricas... É, é, em, 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 em selênio e metionina, as frutas e, que eles eu, consomem. Bom, então acho que o Bório vai chamar o break, depois eu queria que o senhor falasse sobre o hormônio na carne. Tá, se hormônio. é um mito também ou se é outro perigo que está aí, Não, nos é. espreitando. Fica é. essa pergunta do Mitre no ar, nós vamos fazer um intervalo, voltamos já já com o Canal Livre aqui na Band. O Mitre tinha deixado no ar uma pergunta, Mitri. Professor, o senhor está derrubando aqui vários mitos. Eu, eu vou lhe fazer uma pergunta, quem sabe é mais um, que é o hormônio na carne. A gente sempre ouve falar no hormônio como uma coisa perigosa, meio clandestina, tem hormônio nesse frango, tem hormônio aqui e tal, toma cuidado e tal. Queria que o senhor explicasse se a gente tem que tomar cuidado mesmo com o hormônio. Não existe hormônios nas carnes. E não se usa hormônio é, é, para criar frango, por exemplo, porque não funciona. O frango é abatido muito novo, tem a idade, não funciona. Não é porque a indústria é muito boazinha, porque se, se, se funcionasse, a indústria ia querer produzir algum um frango mais rápido e tal. Mas, na verdade, o frango que nós temos é fruto de genética, melhoramento genético, conhecimentos de nutrição, de manejo desses animais, de ambiente. Então, os animais crescem rapidamente por causa de todos esses fatores. Não tem nada a ver com o hormônio. Mas o boi tem um hormônio. Não, mas uma pergunta que eu queria fazer. Este frango que o senhor acabou de descrever é melhor do que o famoso frango caipira? A única diferença que tem, as composições da carne em aminoácidos são iguais. A única diferença é que um... O frango do passado precisava correr da lontra, correr do, 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 do animal que, que, para pegar Isso. ele. Então ele tinha mais fibras chamadas... A carne é, era dura. É. Carne mais dura, tinha mais, era a carne mais escura, porque tinha maior influxo de sangue, precisa correr. E o animal de hoje mudou. A gente tem o frango, a gente fala duplo peito, é um frango com formação, ele tem um peito grande. Pra você tem uma ideia, o frango de 3 quilos tem 1,2 kg de peito. E ele é meio branco, né? Ele é branco porque são fibras longas e fibras é, é, com baixa vascularização. Mas ele tem a mesma qualidade ou mais qualidade? A mesma qualidade. Só que muda o que? A textura, muda a... a toda a textura, né? Para você fazer, é, ele, ele muda. Mas a composição em si é a mesma. E a história de hormônio, isso é uma é história também, não existe. E de não boi? funciona. E de boi? O boi, no passado, se usava um hormônio é, é, semelhante à testosterona para poder... É, a fazer com que o animal ganhasse mais peso. Bom, foi feita a lei na época do, do nosso saudoso Paulo Ineri, na época de ministro, foi feita uma lei que é proibido o uso de hormônio para bois. Então, o que, que nós fazemos com os bois hoje? A gente confina os, os animais, os animais inteiros, porque aí ele tem a testosterona natural dele. O senhor disse saudoso? Não, ele está vivo. Saudoso, está vivo, está vivo. Está vivo e forte. Tem saudade dele lá na universidade. Sim, sim, saudoso, porque ele, ele, ele gosta muito da universidade, Perfeito. vai lá, o dá ideia. Ele me assustou ele, agora. Ele, ele, fica, ele é muito espirituoso e, e, e é um pouco filósofo também. E aí, é, não, não se usa hormônio, nem com os animais, não, pode, não, não funciona também. E não existe no mercado hormônios para se aplicar em bovinos. Que trazem do Paraguai para aplicar? É, mas não, não, não usa, não tem usado e o Brasil é, é livre disso. 
e a legislação é bastante severa em cima disso também e não tem. Não se usa hormônio em, em hipótese alguma. E com frango não se usa, com suínos não se usa e com bovinos não se usa no Brasil. É, o senhor falou uh, sobre o frango, até o aspecto, né? Aquele peito, assim, grande, uma coisa meio marombado, né? Quem uh, está habituado em academia e tal. É, não tem hormônio. O que, que ele tem? Então, essas mudanças, esses incrementos genéticos é, fazem com que o frango fique mais... Uh, é seleção. saudável nesse sentido? Seleção. Só seleciona aqueles que têm uma maior conformação. Vai selecionando, fazendo cruzamento, selecionando até pegar os animais que têm uma configuração de, de carcaça que o mercado quer, porque a carne de peito tem o maior valor agregado. E, e existem as máquinas também para filetar o peixe, o, 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 o peito do frango, são máquinas automáticas. Então, precisa ter o um peito grande para entrar na máquina para fazer, né? fazer, fazer o filé. Professor, e já que estamos falando de frango, de galinha e pensando no galo também, e o ovo. O ovo, ele era o vilão da alimentação até recentemente. Agora parece que está mudando de status. Eu queria saber, é, comer ovo três vezes por semana, tem algum problema? Não existe relação nenhuma em consumir ovo com qualquer problema. Na verdade, quando você consome mais ovo, você fica mais resistência a doenças, se sente menos fome, quer emagrecer, consoma ovo todo dia, que você emagrece, não sente fome, porque ele, ele tem uma nutrição completa. E o ovo tem um conteúdo de colesterol muito baixinho, que não altera nada a, 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 o nível Então sanguíneo. é mais um mito. Estamos de roubando, mas é um mito, baixinho. é um mito. Na verdade, existem esses mitos todos e que, é, se a gente levar para o passado, havia um tempo no passado que a gente comia alimentos saudáveis, comia sem culpa e a gente era feliz. Né? E, e, mas... Também morria mais cedo, né, professor? Não morria, morria, morria atacado às vezes da onça, né? Mas aí, <risos> a gente não tem, não tem... Hoje, as pessoas ficam muito preocupadas com a saúde e aí que está o problema, chama-se estresse. Esse estresse de preocupação com a saúde que cada um tem. É, o estresse é terrível, o estresse altera tudo no organismo. Então, é o estresse que está causando todos esses problemas das pessoas, é estresse. Professor, falando em estresse, e o ovo de codorna, os mitos que existem sobre o ovo de codorna? É, o ovo de codorna, é, é, tem até a música do, do Gonzaga, né, é. que ele resolve o problema de todo mundo. É. Mas, na verdade, é pelo formato dele. Mas se você for descascar ele também, né, porque depois você tem que ficar é, é, limpando, porque dá aquela casquinha. Então, mas é, é, o ovo de codorna, ele é um pouco diferente do ovo da galinha. O ovo de codorna, ele tem maior conteúdo de gema em relação à clara. E os nutrientes, a maior parte dos nutrientes estão na gema. Então, proporcionalmente, o ovo de codorna, é, em base de quilo comestível, ele tem mais gema do que o ovo de galinha. Então, ele é mais rico, sim. Ele é mais rico em vitamina, vitamina A, vitamina D, ele é mais rico na base de peso. Mas, na base de grama por gema ou de clara, as composições são exatamente da galinha. Mesma sim, coisa. mas não resolve problema de impotência. É, 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 resolve, porque as coisas são mais psicológicas também, né? Às vezes é. são mais psicológicas. Mas hoje tem, o pessoal é. tem aí o Viagra, né? Quem usa não, não pensa é. mais em, em ovo. Sim, em o, ovo Viagra, cordão, o Viagra, o né? Viagra é, tem, mas existem os naturais, né? Mas, Me professor, permitam voltar aqui ao ovo. Viagras naturais <risos> funcionam, esses de ervas e tudo isso? Funciona muito bem. E tem algumas ervas, eu não posso dar o nome aqui, senão ah, vai sumir do mato. É, elas, elas, é, você, você escolhe quanto tempo você quer, uma hora, duas, três, cinco horas, você vai ficar enrijecido de seis horas? Quer? Tudo bem, seis horas. Mas dá exemplo dá de uma erva, ervas. uma erva só. É. Não pode dar. Não, pode. Não, o seu, o seu, aí vai, 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 vai acabar com elas no, 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 no mato aí. Agora, professor, Mas você existe, não... já existe essas pesquisas sobre isso e... e é, funciona muito bem, muito bem. É, falando ainda um pouquinho sobre o ovo, é, por que ele é tão bom? E a gente pode consumir quantas vezes por semana? E ele deve ser intercalado, porque a gente está falando aqui de fontes de proteína, né? Então, as carnes de, de diferentes animais e o ovo. A gente deve intercalar, a gente deve uh, comer um ovo, um bife a cavalo, por exemplo, o ovo em cima da carne, isso deve ser consumido ou é exagero? Não, isso é fantástico, um bife a cavalo é fantástico. Ele complementa, uma coisa complementa a outra. E o ovo você pode consumir ele todo dia, ele não tem... Ele não, ele não, não, não te altera níveis é, é, sanguíneos de nada dos seus exames. Ovo então, frito, não. É, a, a, agora, uma, uma coisa eu tenho que concordar. Frituras. Nós deveríamos, nós humanos, deveríamos banir frituras. A fritura que é o problema. A fritura é que provoca os ateromas moles, porque a gordura insaturada, ela oxida, quando ela entra na corrente sanguínea, ela vai formando gotas e essas gotas é que dá o neurismo. 
Nas cozinhas, não fica grudando assim a cozinha quando você está com fritura? Aquilo fica grudado nas paredes também, das artérias. É aquilo lá que fica grudado. E mesmo então, que use óleo, por exemplo, de oliva para fazer o... Mesmo, é, o, mesmo assim, Os óleos tem... são insaturados, eles se oxidam. O único óleo que não, não se oxida para usar a fritura é a gordura de suíno. A gordura suína não oxida. Ué, esse que parecia ser o mais perigoso. E eles falam assim, todos... a gordura tem muito colesterol. A gordura não tem colesterol, a gordura suína não tem colesterol. Tem pouquíssimo, tem menos que a carne. Hum. Então existe um conceito meio truncado. E meio Agora, errado. professor, e essa moda do, do, do fast food? Quer dizer, os meninos que na cantina da escola, no sábado... Esse na, é o maior na, desregramento alimentar que a gente vê. É, as pessoas consomem muita gordura, é, muita fritura. E às vezes consome muito carboidratos, toma é, é, sucos, né? é, refrigerantes com muito açúcar. Esse que é o grande problema. Aliás, o problema da humanidade chama-se açúcar. Porque se, é, o, que, o que aumenta, por exemplo, a, a colesterolemia das pessoas é o açúcar. E não o é sal não? Carne. E o sal não, professor? O sal? O sal é, é, aumenta a pressão, porque aumenta o influxo de água para o sangue, então aumenta a pressão do sangue, o sal. E né? o sal também é conservante, né? É usado e o sal é conservante. Sal. E aí então, é o perigo. E lá, quando eles estão consumindo aqui, é puro sal, muito sal. E tem que beber refrigerante. Então, é totalmente desregrado. Essa alimentação é completamente é, danosa para a saúde. Nós vamos ter jovens no futuro próximo aí, todos obesos e com problemas cardíacos, com problemas de ateromas. Isso a gente vai ter. Isso está escrito já. É o que está acontecendo nos Estados Unidos. O Brasil também já está nessa fase. Eu vou pedir licença, nós vamos para mais um intervalo e voltamos. Já já com o Canal Livre. Estamos de volta com o Canal Livre, que essa noite recebe o zootecnista professor Antônio Gilberto Bertechini. Professor, óleo de soja sem colesterol é bom? É, é, é até engraçado falar assim, os vegetais não produzem colesterol. Então, se você vê num, numa, num, num, numa latinha de óleo de soja escrito sem colesterol, aí você só é, é, naturalmente já não tem colesterol. É, é para enganar, isso usa como marketing para poder vender. Então, os óleos vegetais não, não, não contêm colesterol. O colesterol ele é produzido exclusivamente no fígado dos animais. No fígado dos animais, só produz colesterol. Professor, quando o senhor disse que o mal da humanidade é o açúcar, a gente imediatamente pensou em quê? Nos produtos diet e light, né? Sim. Então, eu pergunto, um sorvete diet, ele é perfeito? Ele é, é, é a indicação adequada? É, para quem consome muito, a, a história de light e diet, existe uma, um nível... Para ser diet, ele tem que ter mais de 25% a menos, menos de 25% do normal. E para ser light, acho que é 10% ou 11%, na legislação existem esses níveis. É, realmente, as pessoas que têm problemas elas, de consumir muito açúcar, é, consumir alimentos que têm menos açúcar é mais saudável. Agora, precisa ver se esses alimentos eles têm ou não, porque às vezes existe uma informação que tem menos, mas ele é igual. Ele é igual. Então, o organismo, é, é, se ele tem menos, aproveita mais até. Então, é, a ideia geral que a população tem que entender é que tem que consumir menos açúcar. O café tem que ser um café com um pouquinho de açúcar, ou amargo, o café sem açúcar quase. É, senão a pessoa, tá, 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 cada vez que toma uma, uma, uma xícara de café, está tomando uma colher. E, e mesmo o mel, esse açúcar, açúcar? Esse açúcar... É, e o adoçante, diet, né? O adoçante, o adoçante também, Agora, o adoço, há restrições, né? O adoçante né? é uma tragédia. O adoçante... Então, eu, todas as linhas ah, Então, eu já vou contar né? a história do adoçante. O adoçante, a 30 graus, acima de 30 graus, quando você coloca o adoçante, não vou falar nomes, mas a maioria deles, produz uma substância que chama metileno. É ela que provoca lesão na artéria. E ao provocar lesão na artéria, vem o colesterol para tapar aquela lesão e ele segura para tapar o buraco. E aí, para os ácidos graxos que estão circulando. Os ácidos graxos. Então, fala assim, ah, o colesterol, eu já analisei mais ou menos uns, uns 50 ateromas. Tem pessoas que faleceram, tem um colega no Rio de Janeiro, a gente trabalha junto, um cardiologista. Então, ele manda, eu faço as análises. Então, aquele ateroma tem o que na composição? Ah, tem mais ou menos uns 15% de colesterol, deve ter uns, uns 8% de cálcio grudado, que o cálcio gruda, e a maior parte é ácido graxo de cadeia longa. Sabe onde está esse ácido graxo de cadeia longa? Saturado? 
É. E é o mel, professor? É a margarina. margarina, né? é a margarina. É. Agora, o aspartame, quando apareceu, parecia um a milagre. solução da humanidade. É, mas um acontece, acontece que ele, ele provoca, é, dá uma substância que lesam as artérias. Não é só as substâncias que tem no cigarro, não. As substâncias que estão nesses adoçantes também provocam. Mas você sabe em que quantidade isso? Porque também, se a gente for pensar assim, a gente não, não come nada, né? Sim, é, mas tem gente que usa muito, né? Você vê, a pessoa coloca muito. Que mas é melhor, doce. então, um pouquinho de açúcar. Sim, um mel. pouquinho, um pouquinho mel, de açúcar, o mel, o mel também é saudável. O mel é frutose com, com glicose, então é melhor para o nosso organismo. Mas tem que ser quantidades pequenas. Então tem que... É, é, vai fazer um bolo? Menos açúcar. Vai fazer um doce? Menos açúcar. Vai tomar café? Menos açúcar. Chá? Não toma com açúcar, com um pouquinho de açúcar. Então existe um erro de conceito que vem desde quando a gente é criança, de adoçar, vai adoçar muito doce, doce. Não, não pode, tem que mudar o conceito. Mudar o conceito de que as coisas são boas sem o açúcar. Claro. Né? É uma questão o, cultural o café até. É uma questão cultural. É. Então tem que mudar na base. Né? Açúcar não usa, não tá. usa. Né? Professor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor antes que o programa termine, que é a respeito do antibiótico. Nós todos vivemos em função do antibiótico. antibiótico. Né? Qualquer coisa vem um antibiótico aí. Eu vi uma declaração do senhor há algum tempo dizendo que a, a produção de antibióticos estava parada no tempo. A, a vida continua, as ameaças são novas e o antibiótico é o mesmo, é velho. É verdade isso? O antibiótico não é, está atendendo mais as necessidades? É verdade. Para desenvolver um antibiótico, a indústria gasta 10, 15 milhões de dólares para desenvolver um antibiótico e não, não existe uma perspectiva de, 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 de aparecer novos antibióticos. Existem alguns antibióticos de última geração, mas são produzidos em quantidades tão pequenas, tão pequenas, que se você precisar dele, você vai pagar uma fortuna para usar. Então, é, já faz um, uns 15 anos que não se lança antibióticos novos. Então, a indústria de biotecnologia que produz antibióticos está um pouco defasada, parou um pouco no tempo, parou de investir, ah, é, ganhou muito dinheiro durante muito tempo, parou de investir. E os antibióticos né? naturais? Os antibióticos naturais são interessantes. É, é, se, a gente, se todo mundo pudesse ficar uma semana em uma tenda de índio, lá vai em Mato Grosso e fica, você vai aprender tudo. Lá tem, tem remédio pra, é, anti inflamatório tem anestésico, tem antibióticos naturais, vários tipos para vários tipos de, de problemas. Então, existe, na natureza existe, só que nós, é, nós precisamos de, de, o, de, de descobrir o, essas coisas. O mel de abelha, ele tem qualquer coisa de antibiótico. É não. o própolis, né? É o Aquela própolis, própolis é. Ela é um antibiótico natural da abelha. Né? A abelha consegue, é, é, é a defesa dela. E pessoas estressadas é, se sairiam bem nessa aldeia de índios? Sim, sim, aprende muita coisa. Assim. Eles não falam muita coisa, né? É, é, mas você Obteria consegue... um resultado? É isso? Sim, sim, muito interessante, muito interessante. Eu acho que nós, nós temos que aprender. A gente tem que voltar à base, lá, voltar. Um pouco. A gente está muito avançado, mas não avançou muito não, ficou muita coisa para trás. Pra Professor, o Canal Livre está terminando e o senhor tem um minuto para suas considerações finais. Bom, é, eu, eu acredito que eu é, é, trouxe alguma coisa é, é, esclarecedora nessas áreas de mitos, mas sempre vai existir mitos. Mas é preciso é, que as pessoas tenham uma certa consciência de que a qualidade de vida é... É viver bem, respirar bem, fazer exercício. É, os exercícios são extremamente importantes para o organismo nosso. E, e não é só a, a, o consumo, é o exercício, caminhar, dormir muito bem, beber água boa, de boa qualidade e controlar um pouco as nossas emoções, porque as emoções também atrapalham. Então, se juntar tudo isso, a gente volta ao básico, que é melhorar a nossa qualidade de vida. Né? Não é só com os alimentos, mas com o estilo de vida. E reduzir os estresses ao mínimo possível, que esse é o pior deles. Ok? Obrigado. O Canal Livre de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a presença do professor de zootecnia, Antônio Gilberto Bertecchini, e dos jornalistas Fernando Mitri e Renata Veneri, que é da rádio Band News e da Bradesco Esportes FM. Uma ótima semana e a gente se vê no próximo domingo. Até lá.